നമസ്കാരം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്ന അധ്യായത്തിലെ ഇൻ കാൻഡസൻ ബൾബുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗിന്റെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ലളിതമായ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ലാസ് മുഴുവനായി കാണുക നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്കുക ഒരു ഇൻകാൻഡസൻ ബൾബിന്റെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ഭാഗമാണ് ഗ്ലാസ് കവർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് കവചം ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റിലേക്ക് വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കോപ്പർ വയർ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പ് കമ്പി അവസാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് ആണ് ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റിലൂടെ വൈദ്യുതി ഒഴുകുമ്പോൾ ജൂൾ നിയമപ്രകാരം അവിടെ ഒരു താപം ഉണ്ടാകുന്നു നമുക്കറിയാം എച്ച് സിക്കൾ ടു ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ടി ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടി സമയം അല്ലെങ്കിൽ ടൈം സാധാരണ വോൾട്ടേജിൽ തന്നെ ഈ ഫിലമെന്റ് ചുട്ടുപഴുത്ത് ധവള പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പുറത്തുവിടുന്നു അതിനാൽ ഇത്തരം ബൾബുകളെ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ താപം കൊണ്ട് തിളങ്ങുന്ന എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് അടുത്തതായി പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ചാലകത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ചാലകത്തിന്റെ പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം അതായത് ബൾബിനുള്ളിലെ ഉയർന്ന താപനിലയിലും ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് ഉരുകാതെ നിൽക്കുന്നു അടുത്ത പ്രത്യേകതയാണ് ഹൈ ഡെക്ടിലിറ്റി ഉയർന്ന ഡെക്ടിലിറ്റി അതായത് ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റിനെ നേർത്ത കമ്പികളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചേരുതല വിസ്തീർണം കുറയുകയും അതുവഴി ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റിന്റെ പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു അവസാനത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് എബിലിറ്റി ടു എമിറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ അതായത് ചുവന്ന് ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റിന് ധവള പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പുറത്തുവിടാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകളിൽ നൽകുന്ന വൈദ്യുതോർജത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും താപരൂപത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതായത് ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്ന താപോർജത്തെക്കാൾ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ബൾബുകൾക്ക് ക്ഷമത അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി കുറവാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓക്സിജൻ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകമാണ് ബൾബിനുള്ളിൽ വായു നിറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വായുവിലുള്ള ഓക്സിജൻ ഉന്നതമായ താപനിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റുമായി ഓക്സീകരണം നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തി ഫിലമെന്റിനെ കത്തിച്ചു കളയുന്നു അതായത് ബൾബിന്റെ ആയുസ് കുറയുന്നു വായു നിറച്ചത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി വായു നിറച്ചില്ലെങ്കിൽ വായു ശൂന്യമാക്കിയാൽ യുവക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊരു പെപ്സി കുപ്പിയാണ് ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ആകൃതി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ വായു ഉണ്ട് ഇതിനുള്ളിലുള്ള വായു ഞാൻ നീക്കം ചെയ്യുകയാണ് ഇതിന്റെ അടപ്പ് ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനുള്ളിലുള്ള വായു ഞാൻ നീക്കം ചെയ്യുകയാണ് നോക്കൂ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇതിന്റെ ആകൃതി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആകൃതി നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഇതിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള വായു 
അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള വായു ഈ കുപ്പിയുടെ മേലെ ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം കുപ്പിക്കുള്ളിൽ എന്തില്ല വായു ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിന് എതിർ ദിശയിൽ ബലം പ്രയോഗിക്കാൻ കുപ്പിക്കുള്ളിൽ വായു ഇല്ല അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ഈ കുപ്പിയുടെ മേലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോട്ടിലിന്റെ മേലെ മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുകയും കുപ്പിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിലിന്റെ ആകൃതി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനു പകരം ഒരു ഗ്ലാസ് ബൾബ് ആയിരുന്നുവെങ്കിലോ വായു നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഗ്ലാസ് ബൾബിന് മുകളിൽ അന്തരീക്ഷ വായു ഒരു മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുകയും ഈ ഗ്ലാസ് ബൾബിന്റെ ആകൃതി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും ആകൃതി നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് ബൾബ് പൊട്ടിപ്പോവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊന്ന് വായു നിറച്ചു നോക്കാം ഇതിന്റെ ആകൃതി തിരിച്ചു കിട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ആകൃതി തിരിച്ചു കിട്ടിയത് ഇതിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ വായു നിറച്ചു അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ വായു ഉണ്ട് പുറത്തും അന്തരീക്ഷമുണ്ട് അതായത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ഈ കുപ്പിയുടെ മുകളിൽ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുപ്പിക്കകത്തുള്ള വായു അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിന് എതിർ ദിശയിൽ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് ഫലങ്ങൾ രണ്ട് ഫലങ്ങൾ വിപരീത ദിശയിൽ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കുപ്പിക്ക് ആകൃതി തിരിച്ചു കിട്ടിയത് അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ വൈദ്യുത ബൾബിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലമെൻ ബൾബിന്റെ കാര്യവും അതുകൊണ്ട് ഗ്ലാസ് ബൾബിനുള്ളിൽ നിർബന്ധമായും നമ്മൾ എന്ത് നിറയ്ക്കണം വായു നിറയ്ക്കണം പക്ഷെ വായു നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് ഉന്നതമായ താപനിലയിൽ കത്തിപ്പോവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് വായു നിറയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിന് എതിർ ദിശയിൽ ഒരു മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വേണം ആരാണത് വേണ്ടത് ഒരു വാതകം ഒരു ഗ്യാസ് അവിടെ വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത ഒരു വാതകമാണ് അവിടെ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അലസവാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്ലാസ് ബൾബുകൾക്കുള്ളിൽ നിറയ്ക്കാറ് ഇത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിന് എതിർ ദിശയിൽ ഒരു മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുകയും ബൾബിന് സ്ഥിരമായ ഒരു ആകൃതി കൈവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ നമുക്കറിയാം അലസവാതകങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന നൈട്രജൻ വാതകമാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണയായി ഇൻ കാൻഡസൻ ലാമ്പുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൾബുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് എന്താണ് നൈട്രജന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം ഒരു നൈട്രജൻ തന്മാത്രയിലെ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ത്രിബന്ധനമാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണുള്ളത് നൈട്രജൻ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിലെ ത്രിബന്ധനം വിച്ഛേദിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ബൾബിനുള്ളിലെ ഉന്നതമായ താപനില മതിയാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൈട്രജൻ വാതകം ഒരു അലസ വാതകത്തെ പോലെ പെരുമാറും നൈട്രജൻ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൈട്രജൻ വാതകമാണ് പ്രകാശം ലഭിക്കാനായി നൽകിയ വൈദ്യുതോർജത്തിന്റെ കുറെ ഭാഗം താപരൂപത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകളുടെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തതായി ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒരു ബൾബിലെ പൊട്ടിയ ഫിലമെന്റിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും ചേർത്ത് വെച്ച് പ്രകാശിപ്പിച്ചാൽ ബൾബിന്റെ പ്രകാശത്തിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാവുക ബൾബിന്റെ പവറിന് എന്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കും ഇഫ് എ ബൾബ് ഇസ് ലിറ്റ് ആഫ്റ്റർ റീജോയിൻ ദ പാർട്സ് ഓഫ് എ ബ്രോക്കൺ ഫിലമെന്റ് വോട്ട് ചേഞ്ച് വിൽ ഒക്കർ ഇൻ ദ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഫ്രോം ദ ലാൻഡ് വോട്ട് വിൽ ബി ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പവർ ഓഫ് ദി ബൾബ് ഇഫ് എ ഫിലമെന്റ് ഗെറ്റ്സ് ബ്രോക്കൺ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഡിക്രീസസ് ഒരു ഫിലമെന്റ് പൊട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ നീളം കുറയും Then its resistance decreases. നീളം കുറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും ഒരു ചാലകത്തിന്റെ പ്രതിരോധവും നീളവും നേർ അനുപാതത്തിലാണ് നീളം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ പ്രതിരോധം കൂടുന്നു നീളം കുറഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധം കുറയും റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൽ ടു ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ദിസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദി കറക്റ്റ് ഹെൻസ് ദി പവർ ആൻഡ് ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി പ്രതിരോധം കുറയുന്നത് സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് കൂട്ടുകയും കറണ്ട് കൂടുന്നത് ജൂൾ നിയമപ്രകാരമുള്ള താപം കൂടുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്നു ഈ താപം കൂടുന്നത് ബൾബിന്റെ പ്രകാശ തീവ്രത കൂട്ടുകയും
പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി വീണ്ടും കാത്തിരിക്കുക കീപ് ലേണിംഗ് കീപ് വാച്ചിങ്